வெளியே சொன்னது ஞாபகம் இருக்குல்ல பி கேர்ஃபுல் தில்லு முள்ளு செஞ்சி தூக்கு நீ தூக்கு எவ்வளவு பெரிய வேலையை நம்மளை நம்பி ஒப்படைச்சிருக்காரு ஆமாடா அமாவாசை நம்மளை ரொம்ப நம்புறாரு இந்த தடவை எலெக்ஷன்ல அண்ணனை எப்படியா ஜெயிக்க வைக்கணும்டா சரியா சொன்னடா வச்சு நம்ம தலைவர் உங்களை நம்பி எல்லாம் இந்த வேலையை ஒப்படைக்கலடா இந்த பூம் பூம் பூமி நானா நம்பித்தேன் இந்த வேலையை ஒப்படைச்சிருக்காரு முதல்ல தலைவர் சொன்ன வேலையை முடிப்போம் வா தருமோ தலையை காக்குமா தருமோ தலையை தூக்குமா தரும் சார் தரும் சார் மாதவன் சார் சார் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு வேலைல கொஞ்சம் சுத்த பண்ணாலும் நம்ம லைஃப் காலி சோ பி கேர்ஃபுல் சார் கார் வந்துச்சா வண்டி வந்துகிட்டு இருக்கு இட்ஸ் கம் க்ளோசர்
போதும் போலனே என்ன <laughs> போட்டிருக்கா <laughs> எல்லாம் சின்ன ஏபிசில் எழுதிருக்கனே அப்ப படி சொல்லு எனக்கு பெரிய ஏபிசில் மட்டும் தான் தெரியும் ஏடா இங்கிலீஷ் தெரியாதங்கிறதுக்கு எப்படி சமாளிக்கலாம் பாத்தியா நான் தான் இப்படினா நீ மாடா பச்சக்கரடா மக்களே ஓ சாரி சார் எங்களுக்கும் தெரியாது பாக்க பரவால்ல ஓகே சார் ஓகே வண்டி ஏறுறா ஐயோ சாப்பாடு கசா ஐயோ பாயறடா கடிச்சு வச்சிரு போறடா ஒச்சி அண்ணே கீழ இறங்கி போய் என்ன பண்ற அண்ணே அண்ணே நீ வாணே இந்த கத்திர பத எனக்கு பயமா இருக்குனே போய் தரடா நான் வரற போடா நான் பின்னாடி வரேன் போ அண்ணே இவ என்ன காக்கா மாதிரி கவுங்க இருக்கறியா காபாதுங்க சார் காபாதுங்க சார் என்ன சார் என்னாச்சு உங்களுக்கு எது காபாதுங்க தண்ணி கொடுங்க சார் சார் அண்ணியா நல்ல வேலைக்க உங்களுக்கு தண்ணி வந்துருச்சு நினைச்சிட்டே டேய் ஒச்சி சீக்கிரம் போய் தண்ணி குடடா என்ன சார் குடிங்க நிறைய <laughs> சொல்ற <laughs> 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 பெட்ரோல்ட்டு <laughs> 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 காக்காமலின்னா <laughs> 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 இவன் கால காத்தால நம்ம கிட்ட லிஃப்ட் கேட்டு வந்தவன் அதுக்கு என்ன அப்போ அவன் காலையில நம்ம கிட்ட என்ன சொன்னா தெரியுமா என்ன சொன்னா சார் வணக்கம் சார் நான் ஒரு கார் மெக்கானிக் என் ஃப்ரெண்டோட வண்டி ப்ராப்ளமா இருக்குது என்ன கொஞ்சம் டிராப் பண்ண முடியுமா ஏறுங்க தம்பி அண்ணே நான் ரிஸ்க் அத தோ தோ சாரி தம்பி எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவசர வேலை இருக்கு நீங்க வேற வண்டி பாருங்க நாங்க அர்ஜென்ட்டா போறோம் டேய் ஓகே வண்டி எடுப்பா அட ஆமா மெக்கானிக் சொன்னல கூப்னே இந்த பக்கம் கூப்றப்பா மெக்கானிக் சார் என்னவா ஐயா எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் ஏ வண்டி கொஞ்சம் ரிペア ஆகி கிடக்குது கொஞ்சம் வந்து என்ன எதிர பாருங்க சார் சரி வாங்க போய் என்னன்னு பாப்போம் ஐ திங்க் உங்க வண்டில இக்னிஷன் காயில் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்துறீங்களா ஆமா போறதுக்கு எது வண்டி இல்லையா சார் இது கூட நானே சீனுமா ஆடா தில்லு முல்லு செஞ்சி நீ வட்டக்காரா தூக்கே நீ வட்டக்காரா தூக்கே சார் பக்கத்துல பத்மா ஆட்டோமொபைல்ஸ் கொஞ்சம் இறக்கி விடுறீங்களா ரொம்ப அர்ஜென்ட் பத்மா ஆட்டோமொபைல்ஸ் தேங்க் யூ சார் சீக்கிரம் போய் வாங்கிட்டு கிளம்பு சார் ரேடியேட்டர்ல தண்ணி இல்ல கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க போய் தண்ணி பாட்டில் வாங்கிட்டு போய் ஒரு பையன் டச் பண்ண முடியாது அண்ணன் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போய் சரிங்க போடா எட்ட பாக்குற போடா மாமே சீக்கிரம் வந்துறேன்டி பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு கூட்டி போய் பத்தரமா கூட்டிட்டு வந்து வீட்ல விட்டுறணும் நாளைக்கு நாட்டு கோழி குழம்பு வச்சு நறுக்குன சமைச்சு வை நாளைக்கு வந்துறேன் என்ன சார் 
தெரில சார் அடிக்கடி இப்படி தான் சார் ஏதாச்சும் பிரச்சனை பண்ணும் ஐயோ எதுவும் பண்ண முடியுமா சார் என்ன பண்ணலாம் பின்னாடி போய் தள்ள முடியுமா கொச்சிக்க என்ன சார் லிஃப்ட்லாம் கொடுத்து கூட்டு வந்திருக்கீங்க இது கூட செய்ய மாட்டோமா அப்போ ஓகே இன்னைக்கு போய் தள்ளுற தள்ள பயவுள்ள துபாய் போய் <laughs> 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 கல்லு <laughs> 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 ஏ ஒச்சே அண்ணன் பாத்தியா வட்டகரா உள்ள வச்சுட்டு பொறுப்பெல்லாம் வெளியே உட்காந்து காத்து வாங்கிக்கினுக்காரு டே ஒச்சு வட்டகரா காணடா எனக்கு ரொம்ப பதட்டமா போச்சு பட் நாம எல்லாம் தருண் சாருக்கு ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பிகாஸ் அவருக்கு கண்ணு தெரியாட்டு கூட ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்திருக்காரு என்னடா சொல்ற பரவாயில்ல சார் தேங்க்ஸ்லாம் எதுக்கு அண்ணே வட்டகரா எங்கனே எப்படியோ நம்ம முயற்சிக்கு பலன் கிடைச்சிருச்சு சொல்லுங்க சார் நம்ம டிராவல்ஸ் வண்டி எல்லாம் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கு நீங்க எங்க இருக்கீங்க நம்ம டிராவல் கார சர்வீஸ் விட்டுட்டு இக்னிஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்க சார் ஓ அப்படியா நமக்கு தெரிஞ்ச கஸ்டமர் ஒருத்தர் வெயிட் பண்றாரு ஸ்ரீரங்கம் வரைக்கும் போணுமா சரி பிக்கப் பண்ணி போறீமா ஓகே சார் அவங்கள நான் நம்பர் கொடுத்துருங்க நான் பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் ம் ஓகே
Hay đó Đi mà đi Đi Nhanh đó Nên nó là sức lưu của mình nghe đó bây giờ Thưa Nhưng mà cái này nhìn kìa kìa Hà thì là đó Nằm ở class kì Mà lưu rưu 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 New admission này rưu kìa đó Bà kìa là thịnh So sorry 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 அங்க <laughs> பாரா <laughs> 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 சைலன்ட் <laughs> 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 அன்னைக்கு ஃபுல்லா மலரை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்த ஏன்னா அவளை பார்த்து அந்த நேரத்தில் தான் நான் உணர்ந்தேன் என்னோட முதல் காதலை அன்னைக்கு வரைக்கும் லவ்னா என்னான்னு தெரியாமல் இருந்தேன் ஆனால் அவளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் லவ் தான் எல்லாமே உனக்காக தருவே என் உயிரே ஆரஞ்சு பல தோல போல செவந்திருக்கு உன் பேரை கேட்கும் போது ஏறுதே எனக்குள்ள ஒரு ஃபயரு நீ கிடைக்கலனா நான் விட்டுடுவேன் உயிரு டெய் அதெல்லாம் விடு பெண்ணா பீரியடு தெரியுமா மேக்ஸ் பீரியடு ம் சும்மாவே மேக்ஸ் வாத்தாரு டெரரு இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் மேக்ஸ் புக் வேற கொண்டு வர சொல்லிருக்காரு டெய் மணி நீ மேக்ஸ் புக் கொண்டு வந்திருக்கியா எப்படி நீ கொண்டு வந்திருக்க மாட்ட எப்படி டெய் மணி நானே தெரிலடா இப்ப எல்லாம் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் ஒழுங்கா வார புக் எல்லாம் கரெக்டா கொண்டுட்டு வார வர வர படிப்பாரிட்டே போர்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ டவுன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாரும் மேக்ஸ் புக் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா 
கொண்டு வந்துங்க சார் எல்லாம் மேல எடுத்து வைங்க சி சோசுபா எல்லாம் போச்சு மேக்ஸ் புக் மறந்து வீட்ல வச்சிட்டு வந்துட்டேடி மேக்ஸ் புக் உனக்கு என்ன பண்ணுவோம் மணி தேங்க்ஸ் நைஸ் வெரி குட் மலர் எஸ் சார் மணி எங்கடா உன் புக்கு எந்திரிடா வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டு எந்திரிடா முதல்ல புக் எங்க வீட்லேயும் மறந்து வெளியில் போ போய் முன்னாடி நில்லு நான் கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டேன் சார் வெரி குட் எல்லாரும் புக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க நீ வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டேங்கிற அப்படின்னா உனக்கு படிப்பு மேலே அக்கறை இல்லை என் மேலே பயம் இல்லை அப்படி தானே ஒன்றெல்லாம் நீட்டுறா கையா நீட்டுறா நீட்டுறா கை நீட்டுறா முடியலா <laughs> 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 என்ன சொல்ல <laughs> சாப்பிட பிடிக்கல எங்கயோ அப்படியே 
அட்டுலையும் <laughs> Don't call me Anna, just say senior, okay? Okay, senior. Nada am going to go. Who knows? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay? Hey, I'm going to go. Who's going? Who's going? I'm going to go to my house. Tell me. I'm going to go to the house. மலர் நான் என் ஃபேமிலியோட டூ டேஸ் சென்னை போறேன் எதுக்கு ரிலேட்டிவோட மேரேஜ் என்னப்பா இப்படி சொல்ற உன்னை பார்க்காம உன் கூட பேசாம எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கும் தான் மலர் பட் அப்பாவோட ஆர்டர் மீற முடியாது சரி சீக்கிரம் வந்துடுறா சரி டேய் மணி டேய் நீ ரெண்டு நாளா ஸ்கூலுக்கு வரல இல்ல நம்ம சீனியர் ரமேஷ் கூட மலர் டெய்லி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாடா எனக்கு என்னமோ சீனியர் ரமேஷ் ஆள கரெக்ட் பண்ணிட்டான் போல தெரியுதுடா ஏண்டா ஏ மேல கோவப்படுற இப்ப கூட அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்ததை பாத்தேடா நினைச்சேன் <laughs> மலருக்கு ஆரஞ்சு மிட்டாய்னா ரொம்ப பிடிக்கும் மலருக்கு இந்த ஆரஞ்சு மிட்டாயை கொடுத்து எப்படி கரெக்ட் பண்ற மட்டும் பாரு நீ பெரிய ஆள் தான்டா மணி ரமேஷ் உன்னோட நல்லா ஜோக் அடிக்கிறாரு என்னது ரமேஷ் ஓ அதுவா ரமேஷ் தான் சொன்னாரு அவரு சீனியர்னு சொன்னா பிடிக்காது பேர் சொல்லி கூட சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ரமேஷ்
அலரி அலரி மணி ரமேஷ போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கா ஏ மணி ரமேஷ போட்டு அடிக்கணும் அது வா பாருங்க சார் கனவுல முழுகிட்டீங்க போல ஆமாப்பா பழைய கனவு தொடர்ந்து நினைவுக்கு வந்துருச்சு சரி வாங்க சார் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சாங் எல்லாம் கேக்குறப்ப தான் மனசுல உள்ள பாரம் எல்லாமே குறையுது கரெக்டா சொல்லப்பா உன் பேர் என்னப்பா மணிகண்டன் ஆனா எல்லாரும் ஷார்ட்டா மணின்னு கூப்பிடுவாங்க சுவாமி சரணம் ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா அருமையான பேரப்பா அட போங்க சார் நீங்க வேற இந்த பேரை வச்சுட்டு நான் படுற பாடு இருக்கே எனக்கு மட்டும்தான் சார் தெரியும் எவனை பார்த்தாலும் வெறுமணியா இல்ல கேக்குறான் சார் முடியல சார் 
இதுவே ஒரு சதீஷ் மகேஷ் இல்லாட்டி சரணேஷ்னு ஒரு பேரை வச்சுருந்தா பெரிய ஹீரோவாயிருக்கலாம் தமிழ் சினிமாவில் என்ன பண்ணுறது என் பேரோ மணி இந்த மணிங்கிற பேரை வச்சுட்டு டிரைவராக தான் ஆக முடிஞ்சிச்சு பரவாயில்லப்பா நீ நல்ல வேடிக்கை தான் பேசுகிற சார் உங்கள் பேர் என் பேர் மாதவன் மாதவன் ஓ பாலக்காட்டு மாதவனா ஆமாம் என் சொந்த ஒரு பாலக்காடு தான் அது நினைக்க எங்கனே மனசிலாயி நீங்கள் பேச தமிழை வச்சு ஒரு கெஸிங் தான் சார் சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் இந்த காலத்தில் தமிழர்களே தமிழில் பேச தயங்கும் போது ஒரு மலையாளியாக இருந்துட்டு நீங்கள் எப்படி சார் இவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுகிறீங்க பிகாஸ் ஐ லவ் தமிழ் ஓ அண்ட் இட்ஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் வா சூப்பர் சார் அடி <laughs> 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 Extremely sorry, sir. Sorry? Ah? Okay, sir. I'm going to break the door. I'm going to go to jail. I'm going to jail. I'm going to go to jail. Very, very sorry, sir. I am a blind person. Mani, are you going to go? Sorry, sir. Sir, sir. Where are you, sir? Sir, I don't know anything about you, sir. Where are you, sir? Look, sir. 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 It's okay. Okay, உங்களை எங்க ட்ராப் பண்றோம் சொல்லுங்க சார் போற வழியில ட்ராப் பண்றோம் எனக்கு நீ யாருமே இல்ல சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு சாப்பிட ஏதாவது வாங்கி தர முடியுமா பிளீஸ் நான் இப்படி கேக்குறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க பொறுமையா சாப்பிடுங்க சார் உங்க நேம் என்ன சார் மை செல் தருண் தருண் சுப்ரமணியம் இந்த பேரு நான் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன பேரு பட் ஞாபகம் வரமாட்டேங்குது என் பேர் தருண் சுப்ரமணியம் டிஎஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனியோட எம்டி எஸ் யூ ஆர் கரெக்ட் கிரேட் பிசினஸ் மேன் ஆஃப் மதுரை பட் என்னாச்சு மாதவன் சார் ரொம்ப அமைதியா வரீங்க மணி நம்ம கூட இருக்கிறது யாருன்னு தெரியுமா மிஸ்டர் தருண் சுப்ரமணியம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிஎஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனியோட ஆடிட்டிங் ஒர்க் நான் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்டில் தருண் சாருடைய அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தருண் சார் தான் அந்த கம்பெனியை கவனிக்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்டேன் என்னாலேயும் அதுக்கப்புறம் மதுரைக்கு போக முடியல உண்மையா தருண் சார் யா இட்ஸ் ட்ரூ பின்னையா எப்படி எஸ் சார் தென் வாய் எதுக்காக உங்கள் லைஃப் இப்படி ஆயிடுச்சு
ஏங்க உங்களை பிரிஞ்சு எப்படிங்க முன்னால் இருக்க போகிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் நீங்களும் வாங்க ஏய் அதுதான் மொபைல் இருக்குல்ல எப்போ உனக்கு பேசணும் தோணுதோ உடனே வீடியோ கல்லவா பேசுவோம் எனக்கு இங்கே அர்ஜெண்டாக ஒரு மீட்டிங் இருக்குது அதனால தான் உங்க கூட என்னால் வர முடியல அதை நீ கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ சரி ஏய் இன்னும் மூணு நாள் புரிஞ்சு தான் இருக்க போகிறோம் ஸோ அதனால 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 என்னது இது ஒரு மூணு நாளைக்கு தாங்குற மாதிரி தான் ஹலோ யாராச்சும் இருக்கீங்களா ப்ளீஸ் யாராச்சும் லைட்டை ஆன் பண்ணுங்க ஒரே இருட்டாக இருக்கு ஐயோ சாரி தருண் எங்களால் உங்கள் உயிரை மட்டும் தான் காப்பாற்ற முடியுது உங்கள் பார்வையை காப்பாற்ற முடியல டாக்டர் டாக்டர் என்ன சொல்கிறீங்க உள்ள என் ஒய்ஃப் லக்ஷியா இப்போ எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலையே டெல்மி டாக்டர் சாரி தருண் அவங்க இறந்த மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு என்ன டாக்டர் சொல்கிறீங்க எஸ் தருண் மூணு மாதமாக நீங்கள் அன்கான்சியஸில் இருந்தீங்க அன்றைக்கி நடந்த ஆக்சிடென்ட் ஸ்பாட்லேயே உங்கள் ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க நோ டாக்டர் நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க நான் நம்ப மாட்டேன் என் ஒய்ஃப் சாகலை நோ ப்ளீஸ் தரும் அப்படிலாம் இருக்காது செல்ஃப் ப்ளீஸ் மச்சா ராஜு ஏன் டாலூர ராஜீவ் டாக்டர் சொல்றதெல்லாம் உண்மை இல்லை இல்லை என்னடா லட்சிய சாகல இல்ல சொல்லு ராஜீவ் சாரிடா சொல்லு டாக்டர் சொல்றது உண்மைதான்டா அன்னைக்கு அவர் ஸ்பாட்லயே இறந்துட்டா என்ன ப்ராப்ளம் மணி தெரியல சார் இந்த ஏரியா மெக்கானிக் ஷாப் இருக்கா கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் ஒண்ணுமே தெரியலையே சார் அங்கே ஒரு ஹோட்டல் தெரிகிற மாதிரி இருக்கு நான் போய் விசாரிச்சு தந்துடுறேன் ஓகேப்பா பார்த்துங்க ஓகே தருண் சார் பக்கத்தில் எதுவும் மெக்கானிக் ஷாப் இருக்கா நான் பார்த்து வந்துடுறேன் மாதவன் சார் எஸ் சார் உங்கள் பிஸ்னஸ் கார்டு கிடைக்குமா இட்ஸ் மை ப்ளஸ் சார் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க பேர் செந்தில் ஓகே ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே ஓகே பாய் ஹலோ மெக்கானிக் செந்தில் நாவா டென் மினிட்ஸில் மெக்கானிக் வந்துடுவார் சார் தேங்க் காட் உண்மையிலே தருண் சார் பாவம்ல ஆமாம் மணி ரொம்ப பெரிய இழப்பு ஆமாம் சார் சரி வாங்க போகலாம் நீங்கள் தான் மணியா நீ கிளம்ப நான் வந்துடுறேன் என்ன ப்ராப்ளம் செல்ஃப் இருக்குல்ல கொஞ்சம் என்னென்னு பாருங்க நீங்கள் வண்டிக்கு போங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே என்ன கொஞ்சம் முன்னாடி ட்ராப் பண்ணுறீங்களா ஆ ஓகேடா வாங்க ஆ
அண்ணே இப்படியே உட்கார்ந்தா எப்படிண்ணே அண்ணன் போன் பண்ணி சொல்லுண்ணே நம்ம தலைவர் கடை அட அறிவு அவருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்க நம்ம அச்சி தெரிச்சு ஆரக்காய நசிக்கு அண்டத்தை கலக்கி ட்ரோட்டா நமக்கு நல்லா வச்சிட்டு போய் டகடா என்னத்தை அப்பதா அண்ணே வச்சிட்டு போறேன் தினிச்சிட்டு போய் இருக்காங்க தினிச்சிட்டா என்னடா சொல்ற இங்க பாருங்க வாழை தண்டை தெளிச்சிட்டு போனா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாதடா ஸ்டார்ட் ஆகாதுனே நான் நிறைய படத்துல பாத்துக்கிறேன் ஏன் நம்ம தல மங்காதா படத்துல கூட இந்த சீன் இருக்குல்ல ஆஹா டேய் ஒச்சி சீக்கிர போடா அவங்க புடிக்கணும் அண்ணே வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குதுனே என்னது வண்டி ஸ்டார்ட் ஆவலியா டேய் சாவிய கரெக்ட்டா பட்டு மறுபடி ஸ்டார்ட் பண்றா அண்ணே சவுண்டே வரலனே சவுண்டே வரலியா டேய் ஒச்சி அந்த மெக்கானிக் போய் வேணும் பண்ண ஏதோ ரிப்பேர் பண்ணி விட்டு போய் கேட்டா ஏதோ வயிறு புடி குட்டா அதட வண்டி ஸ்டார்ட் ஆவல சவுண்ட் வரல அண்ணே எனக்கு ஒரு ஐடியா என்னடா ஐடியா சொல்லு நம்ம யார் ஏரியால நிக்கிறோம் தெரியதா யார் ஏரியாவுடா இருக்கும் அண்ணே நம்ம நிக்கிறது உன் தம்பி வைலண்ட் வெறுமாண்டியோட ஏரியா சட்டம் தெரிஞ்ச ரவுடிடா ஏங்கிட்டே வா ஓ ஆமால அவரு கால் பண்ணா நம்ம வட்டகராவியும் அவங்களே புடிச்சு ஊத்துறார்ல அமாவாசை சூப்பரா ஏய் உன் பேர் தான் அமாவாசை ஆனா உன் மூளை பௌர்ணமி மாதிரி பலீர்னு இருக்குடா வச்சு உன் போன கொஞ்சம் கூட போன் பண்ணி தரேன் என்னடா <laughs> 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 மரியாதை <laughs> 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 சரி தம்பி மணி வண்டிய கொஞ்சம் நிப்பாட்டப்பா ஏ சார் அர்ஜென்டா யூரின் பாஸ் பண்ணோம் ஆமா மணி வண்டி சைட்ல நிறுத்து எனக்கும் அர்ஜென்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் வரப்ப எனக்கு வராதா எனக்கும் தான் சரி அண்ணே அந்த வண்டியில் தான் என் ஃபோனை விட்டேனே அட நீ வேற கொஞ்சம் சும்மாடுறா அவ்வளோ பெரிய காரே கிடைக்கும் போது உன் ஃபோனு கிடைக்காதா பேச மறுக்க மாட்டியாடா என்ன சொல்ற அந்த டான்ஸ் போல தான் ஃபோனை வச்சேனே இந்தா உன் நம்பரை போடு ஆமா என் தம்பி என்ன தம்பி இது இது ட்ராக்கிங் ஆப் இது மூலியமா அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது சரி தம்பி இந்த ஆப் மூலமா அவங்களுக்கு வெச்சிக்க பாருங்க ஒரு பெரிய ஆப் கோடி கோடி ஏடி தேவனா ஓடி ஓடி வடங்கறா ஓடி 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 தேவனா மாடி மாடி வடங்கறா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் ஏன்னா என் லைஃபோட பெரிய டர்னிங் பாயிண்ட் இதுவா தான் இருக்கும் ஆமா மணி நம்ம ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆயிடுச்சு முயற்சி பண்ணா எதுவும் சாதிக்கலாம் நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் பெட்ரோல் போடல நம்ம இருந்த அவசரத்துல பெட்ரோல் போடுறத பத்தி டோட்டலா மறந்துட்டோம் ஓகே சார் நான் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் மணி நீ இரு இவங்களை பார்த்துக்கோ நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் சரிண்ணா ஓகே மணி இங்கே மெயின் ரோட்டில் கார் நின்னா மேபி ப்ராப்ளம் வில் பி ரைஸ் ஸோ கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி வச்சுருவோப்பா இனி ஃபியூச்சர்லேயும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தொடரணும் சார் 
Sandy Papa. Friendship is not have an age. And I never forget you all. Okay. எப்படி நான் அவளை கண்டுபிடிச்சாங்க தெரியலையே சார் என்னாச்சு மணி தருங்க சார் நம்ம எவங்கிட்ட இருந்து தூக்கணுமா அவன் நம்மளை தூக்க வந்துட்டான் இப்போ என்ன பண்ணலாம் மாதான் சார் சார் இது எடுத்து நான் பார்த்துக்கிறேன் இவங்க நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் தரும் சமாளிச்சு நீங்கள் போங்க எனக்கு என்ன இருந்தாலும் திரும்பி வந்துடாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க போங்க சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் போங்க சார் அன்னைக்கு எங்க நாடு வெள்ளம் வந்து கஷ்டப்படும் போது ஒரு தமிழன் தாம் வந்து முன்னாடி நின்று உதவி பண்ண இன்னைக்கு இந்த மாதவன் ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது தமிழ் இங்க தான் முன்னாடி வந்து உதவி பண்றீங்க நம்ம வாழ்ந்தாலும் முன்னா வாழ்வோம் செத்தாலும் முன்ன சாவோம் சாவுகடா அண்ணா டீ குடிக்கலாமா ஏன் மணி நம்ம தருண் சார் லைஃப்ல உள்ள லைஃப் ஸ்டோரி மாதிரி உன் லைஃப்ல எதுவும் லவ் ஸ்டோரி கிடையாதா நீங்களுமா சார் என்ன மணி வெக்கம் எல்லாம் படுறேன் மணி நீ வெக்கப்படுறத பார்த்தா நிறைய லவ் ஸ்டோரி இருக்கும் போல அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைண்ணா ஒரே ஒரு லவ் தான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஃபார் எவர் அதுக்கப்புறம் என் மலரை திரும்பி பார்ப்பேன் நான் பார்க்க மாட்டேன்னு தெரியாமையே இருந்தேன் அன்னைக்கு தான் மலரை நான் கோவிலில் என்னும் 
ரீசன் டேய் உங்களுக்கு என்ன வேணும் நான் இப்போ உங்க கூட சண்டை போடவோ இல்லை பிரச்சனை பண்ணவோ வரலண்ணே நான் ஏதாவது உங்க தப்பா பேசிருந்தா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்கண்ணே உங்க காலில் வேணாலும் விழுறேண்ணே எனக்கும் மலருக்கும் நடுவில் வராதிங்கண்ணே மலர் மட்டும்தான் என் உயிர்ண்ணே ப்ளீஸ் என்னது உயிரா அப்ப நான் செஞ்ச சரிதான்டா என்ன செஞ்சீங்க நேத்து உன் உயிர் மலர் என் வீட்டுக்கு மேட்ச் கைடு வாங்க வந்தா மலர் எவ்வளவு அழகா இருக்கான நீயும் பாரு மலரோட அழக பார்த்தோம் வெறும் காபி தான் தம்பி இருக்கு எனக்கு அன்னைக்கு உன் மாடம் தான் பெருசா தெரிஞ்சே தவிர அவன் ஊசிரி எனக்கு பெருசா தெரியல இந்த விஷயத்துல வரைக்கும் நான் யாத்தையும் சொல்லவும் இல்ல நான் அனாதையாவே வாழ்ந்துட்டு போறேன் குட் பாய் மணி உனக்கு நான் இருக்கேன் மலர் ஒரு அப்பாவா பொண்ணோட ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டியது என்னோட கடமை ஆனால் ஒரு மாப்பிள்ளையா என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கான தகுதியை வளர்த்துக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை புரியலையே சார் நல்ல மனசும் நல்ல குணமும் மட்டும் பத்தாது சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு வேற என்னப்பா வேணும் பணம் வேணுமா பணம் வேணும் மணி பேரில் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது பேக்கெட்லேயே இருக்கணும் உங்களை இப்போவே பெரிய ஆள் ஆகணும்னு நான் சொல்லலை ரெண்டு வருஷம் டைம் எடுத்துக்கோங்க அது வரைக்கும் மலர் உங்களுக்காக காத்திருப்பா சாரி மணி நான் மட்டும் முதல்ல இருந்த மாதிரி நல்லா இருந்திருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பேன் பட் ஐ எம் ஹெல்ப்லஸ்ட் நவ் பரவாயில்ல தருண் சார் எதுக்கு சாரிலாம் கேட்குறீங்க ஆமாம் உங்கள் பிஸ்னஸ் என்னாச்சு இந்த உலகம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது உண்மையான உலகம் என்னன்னு ஓகே சார் நான் வரேன் சார்
அவங்க <laughs> <laughs> தெரிஞ்சுன வெளிநாட்டுலிருந்து <laughs> 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 மணி இஸ் எவ்ரி திங் வாழ்க்கையில தேவை காசு பணம் துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தூக்கி குப்பையில போடுறா அதுவும் கரெக்ட் தான் அதுக்கப்புறம் எங்க போறன்னு தெரியாம ரோடு ரோடா அலையும் போதுதான் உங்களை பார்த்தேன் கடவுள் உங்களை ரொம்ப சோதிச்சுட்டார் தருண் சார் எனக்காவது பணம் இல்லாதது தான் ப்ராப்ளம் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பணமே ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கு ஹலோ ஐயோ என்னடா சொல்கிற சார் நீ கிடைக்கும் சார் என்னாச்சுண்ண இது பிரச்சனையா அதை விடுமணி வர பஸ் ஸ்டாப்பில் என்ன இறக்கி விட்டுரு என்னாச்சு செந்தில் திடீர்னு பாதி வழியில் இறங்கணும்னு சொல்கிற ஏதாவது பிரச்சனையா சும்மா சொல்லப்பா இங்க எல்லாரையும் உன் ஃப்ரெண்டா நினைச்சுக்கோ தம்பி லோன் எல்லாம் கொடுப்பீங்களா ஆமா சார் அதான் எங்களோட வேலையே எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது டீ சொல்லலாம் தம்பி எனக்கு டீ எல்லாம் வேணாம் இல்ல அதெல்லாம் இல்ல சார் ரெண்டு டீனா உங்களுக்கு எவ்வளவு சார் பணம் தேவைப்படுது ம் செந்தில் மகன் கடை நம்மளதா உங்களுக்கு எவ்வளவு லோன் வேணும் ரெண்டு லட்சமா மூணு லட்சமா ஒரு 10000 போதும் பா 10000 மா 10000 வச்சு என்ன பண்ணப் போறீங்க வியாபாரம் பண்ணப் பா என்னது வியாபாரம் அண்ணா டீ கேன்சல் உனையெல்லாம் பார்க்கும்போது தெரியும்யா பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட மாதிரி இருக்கேன்னு அப்போவே நினச்சேன் நீ ஒரு விவசாயி தான் இருப்பேன்னு போயா மக்கானி கடையை பார்த்து ஏமாந்துறேன்னு யார் பாவன் தம்பி லோன் வேணுமானு கேட்டுச்சுப்பா நாளைக்கு விதை நெல் வாங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா லோன் கேட்டேன்ப்பா ஒரு டீ கடைக்காரனை நம்பி வழியை போய் லோன் வேணுமானு கேட்குறான் ஒரு சாப்பாடு போடுற விவசாயி வழி போய் கேட்டாலும் லோன் தரமாட்டேங்கிறேன்ப்பா எப்படி தருவான் அந்த டீ கடைக்காரனுக்கு லோன் கொடுத்தா அவன் டீ வித்தா அது லோன் அடிச்சிருவான் நீயே சாப்பாடு கோழி தான் மறக்க நீ எப்படி லோன் அடிப்பா எல்லாரும் எங்களை இப்படி ஒதுக்கிட்டா நாங்கள் எப்படியா முன்னேறது நாங்கள் மக்களுக்கு சாப்பாடு போடுறத தவிர வேற என்னையா பாவம் செஞ்சோம் சரி சரி நீ வந்த விஷயத்த சொல்லு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுப்பா மெத நல்லு வாங்கணும் சீக்கிரமே திருப்பி கொடுத்துட்றேன் நீ திருப்பி கொடுத்து கிழிச்ச புடி 
சரி வரேன்பா இந்த விவசாயம் பண்றேன் என் காசை ஃபுல்லா அலி உடம்பு பாத்துக்க என்னண்ணா அப்பா வந்துட்டு போற மாதிரி இருக்கு ஆமா தம்பி என்ன விஷயமா அதே விவசாயம் பண்ணோன்னுதான் வாங்கிட்டு வந்துட்டியா வாங்கிட்டு வந்தா கிளம்பு காலம் மாறிட்டு தான் போகுது ஆட்சி மாறிக்கிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனா வர அரசியல்வாதிங்கள்லாம் நம்மளுக்கு விவசாயின்ற பட்டத்தை கொடுத்து இன்னும் அடிமையா தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க வேற என்ன பண்ண நம்ம காலத்துக்கும் இப்படியே புலம்பிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் ஐயா ஐயா உங்க பையன் வர மாதிரி இருக்கு பாருங்க முன்னாடி யாரும் விவசாயத்தை பத்தி பேசுறாதீங்கப்பா காரி துப்பிடுவான் புரியுதா புரியுது நான் அன்னிய நாட்டு தூதர்களாம் ஒன்னா சேர்ந்து மீட்டிங் போறீங்க போல அப்படிலாம் இல்லப்பா சும்மா தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் வெட்டி பேச்சு தானே நீ கிளம்புடா என்னப்பா இப்படி சொல்லி போட்ட விவசாயத்தை பத்தி தான் பா நாங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதான் வெட்டி பேச்சுன்னு சொல்றேன்ல ஏன்பா ஒரு விவசாயியுடைய பையனா வந்துகிட்டு நீ ஏப்படி பேசினா எப்படிப்பா ஏன் ராமசாமி யோ நான் மட்டுமா பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த உலகமே உங்களை பத்தி இப்படிதான் பேசிட்டு இருக்கு விவசாயத்தை பத்தி வாய்க்கலையே பேசுறீங்களா நம்ம நாட்டை அழிக்கணும்னு நினைக்கிற கொடுக்கற வரவேற்பு கூட நம்ம நாட்டை வளர்க்கணும்னு நினைக்கிற உங்களை மாதிரி விவசாயி கொடுக்கறது இல்ல இவ்வளவு ஏன் வெளிநாட்டுல இருந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யற பெட்ரோல் டீசலோட விலையா அந்த கம்பெனியால நிர்ணயிக்க முடியுது ஆனா இந்த மண்ணிலேயே பிறந்து இந்த மண்ணிலேயே விவசாயம் பண்ற ஒரு பொருளோட விலையை உங்களால நிர்ணயம் பண்ண முடியுதா பாப்போம் <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 
இன்னும் கொஞ்ச நாள் எப்படியா கொடுக்க முடியும் சொல்ற தயவு செஞ்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவகாசம் கொடுங்கயா இந்த நேரத்துல மேல சத்தியமா சொல்றயா உங்க கடன் நல்லா அடைச்சறயா உனக்கு ஏற்கனவே 3 வருஷம் அவகாசம் எல்லாம் கொடுத்தாச்சியா இன்னும் ஒரு வாரம் உனக்கு அவகாசம் தரேன் அதுக்குள்ள மொத்த பணத்தையும் வட்டியோட கொடுத்துட்டு ஓன் நிலத்தை மீட்டிட்டு போ சரிங்கயா டேய் வண்டி ஏறா யோ யோ நில்லியா இந்த மண்ணால உடைக்கிறது லாபம் இருக்கா இந்த மண்ணை விட்டு தொலைஞ்சிட்டு எத்தனை தடவை சொல்லிருக்க நான் உனக்கு சோர் போட மாட்டேனா உனக்கு அப்புறம் இந்த விவசாயத்தை நான் பண்ண மாட்டேன்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் இந்த பாலம் போட மண்ணை வித்து தொலையா என்னடா சொன்ன பாழா போன மண்ணா இது என் தாத்தன் பாட்டன் முப்பாட்டன் எல்லாரும் விவசாயம் பார்த்த பூமிடா இது உனக்கு வெறும் சேரா தெரியுதா இந்த மண்ணை நான் அப்பயே வித்துருந்தா இந்நேரம் உங்க ஆத்தா உயிரோட இருந்திருப்பாடா நீ சின்ன பையனா இருக்கும்போது உங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியெல்லாம் போச்சு நான் கேட்கும் போதெல்லாம் சும்மா சாதாரண தலைவலி தான் சொல்லி மருந்து சாப்பிட்டு வயலுக்கு வந்துடுவா போக போக தான் தெரிஞ்சது என்கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருந்ததுன்னா உங்க அம்மாவை என்னால் காப்பாற்றிருக்க முடியும் அப்போ கூட நான் கேட்டேன் ஏமா இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாமல் விட்டேன் அப்பா அவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தா என்னை காப்பாற்றணும்னு நினச்சிட்டு இந்த விவசாய நிலத்தை வித்துருப்பீங்க அதனால தான் சொல்லாமே மறைச்சிட்டேன்னு சொன்னேன் அந்த மகராசி சாக போகிற நேரத்தில் கூட என்ன சொன்னால் தெரியுமாடா இந்த நிலத்தில் விளைய போகிற நிலால பல உயிர்கள் வாழப்போகுன்னு நினைக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்ணம் போடிட்டா இதை பார் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த மண்ணில் என் உயிரை விட சொல் நான் விட்டுருவேன் ஆனால் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு இந்த பூமியை என்னால் விட முடியாது என் உடம்புல கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் என்னை இந்த மண்ணையை யாரும் பிரிக்க முடியாது விட்டு <laughs> அப்பா நீ கவலைப்படாதப்பா நீ உசுரா நினைக்கிற நம்ம விவசாய நடத்த நான் எப்படியாவது மீட்டுருவோம்ப்பா இது என் அம்மா மேல சத்தியம்ப்பா ஆயிரம் விவசாயம் அழிஞ்சாலும் விவசாயம் அழியாதுப்பா தந்தை போல் பூமியில தெய்வம் இல்ல ஆனாலோ அவருக்கு இங்க நீ 
தூக்கி நான் வளர்க்க நினைத்தால் தப்பா இந்த பிறவி எனக்கு தந்தாயப்பா இந்த வாழ்க்கை எனக்கு தந்தாயப்பா தந்தை போல் பூமியில் தெய்வம் இல்லை ஆனாலும் அவரு கிங்க கோயில் இல்லை அவர நினைக்கிற பொழுது ஈரமாகுதே மனசு தினமும் அவர தான் தொழுது கதறி அழுகுதே உசுரு உசுர தானம் தந்த புத்தமரு ஜாமி அவரு தானே வேற யாரு உலகத்தில் இருக்கிற உறவுகள் எதுவுமே உனக்கு இங்கு ஈடில்லையே உன பத்தி உனக்கு ஒரு காவியம் எழுதிட அழுக்கில்ல ஏடில்லையே சாப்பிடுப்பா உன் வாழ்வு நான் என்று வாழ்ந்தாயப்பா என் தொழில் நீ சாய்ந்து துயில் வாயப்பா உந்தன் மிச்சம் இங்கே நான் தானப்பா எந்தன் உச்சம் இங்கே நீ தானப்பா ஏதந்தை போல் பூமியில தெய்வம் இல்லை ஆனாலும் அவருக்கு இங்கே கோயில் இல்லை அவர நினைக்கிற பொழுது ஈரமாகுதே மனசு தினமும் அவர தான் தொழுது கதறி அழுகுதே உசுரு உசுர தானம் தந்த உத்தமரு என் ஜாமி அவர் தானே வேற யாரு அதிகமா <laughs> அந்த அதிர்ச்சி தாங்க அம்மா அவர் இறந்துட்டார் அவர் இறந்து ரெண்டு மாதம் ஆச்சு செந்தில் உனக்கும் பணம் தான் பிரச்சனையா நம்ம ஆக மொத்தம் நாலு பேருக்கும் பிரச்சனையா வேற வேற இருந்தாலும் நமக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் பணம் மட்டும்தான் என்னது நம்ம நாலு பேரா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை மாதவன் சார் ஐயோ என்னம்மா சிவன்யா அதுக்குள்ள தூங்கிட்டியா 
ஏங்க சிவன்யா சாப்பிடாமே தூங்கிட்டாரா ஓஹோ சாப்பிடலையா ஆமாங்க சிவன்யா எழுந்துருமா சிவன்யா எழுந்துருமா ஹே சிவன்யா எழுந்துரு சாப்பிட்டு தூங்குமா சிவன்யா 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 கவலைப்படாத <laughs> <laughs> நாங்க <laughs> 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 எங்களுக்கு <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> 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 நம்பிக்கை சொல்லுங்க மாதவன் அட எதுவா இருந்தாலும் தயங்காம சொல்லுங்க எலெக்ஷன் டைம் வேற இல்ல எல்லா பணத்தையும் தலைவருக்கு அனுப்பிச்சிட்டேனே இப்ப என்கிட்ட அவ்வளவு பணம் இல்லையே எப்படியாச்சும் ரெடி பண்ணி தாங்க சார் என் பேத்தியோட உயிர் உங்க கையில தான் இருக்கு சார் ஐயோ என்ன மாதவன் வேற எங்க ட்ரை பண்ணுங்க நம்பிக்கை விட்டுறாதீங்க என்ன சரி போ பாக்கலாம் மாதவன் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல எப்படி இவ்வளவு பணத்தை ரெடி பண்ண போறேன்னு புரியல ஐயப்பா ஒரு ஹெல்ப்டா என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு அதுவும் ட்ரை பண்ண முடியுமா எங்க வரணும் ஓகே சரி நான் ஸ்ரீரங்கம் வந்துட்டு கூப்பிடுறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் மணியை பார்த்தேன் உங்களையும் பார்த்தேன் நமக்குள்ள ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஏற்பட்டுச்சு நானும் பணம் விஷயமா தான் ஸ்ரீரங்கம் கோயில் வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கேன் இது சக்ஸஸ் பண்ணால் தான் என்னுடைய பேத்தி சிவன்யா உயிரை காப்பாற்ற முடியும் பட் ஐ நோ வெரி வெல் 
about my properties tavlo panathukku pogadanu enakku nallave theriyum but i never stop my journey namma naal perku prachana vera vera irundhalo solution kaasu panam dudde mani namma prachana solve aguna namma naal per sendu bank la dhaan poi kolla adikkanum கரெக்டா சொன்ன மணி என்ன சொன்ன மணி இன்னொரு வாட்டி சொல்ல நம்ம பிரச்சனை சால்வ் ஆகும்னா நாலு பேரும் பேங்க்ல தான் போய் கொள்ளடிக்கணும் எஸ் கரெக்ட் மணி சொன்ன மாதிரி நம்ம நாலு பேர் சேர்ந்து கொள்ளை அடிச்ச என்ன சார் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் பட் நான் சீரியஸா தான் சொல்றேன் சார் என்னால இன்னொரு வாட்டிலாம் ஜெயிலுக்கு போக முடியாது போங்க நம்ம கொள்ளை அடிக்க போறது பேங்க்ல இல்ல ஒரு கார்ல வர பணத்தை தெளிவா சொல்லுங்க எப்படி சொல்ற ரெஸ்ட் ரூம் எங்க இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போங்க சார் அந்த ரூம் பின்னாடி இருக்கு ஓகே டே பூம் பூம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க தெளிவா என்னது தூக்கிட்டு வர பணம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் வழக்க மொழியில பணத்துக்கு இன்னொரு பேர் வட்டக்கரா அதான் தமிழ் மொழியில நிறைய அழிஞ்சு போச்சுல அதுல இதுவும் ஒண்ணு இனிமேல் பணத்தை என்னன்னு சொல்லுவீங்க அது ஒண்ணு இல்லடா பத்தாயிரம் ரூபாடா காம்படிஷன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுல அப்ப நம்ம இந்த எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சிடலாமா தலைவா யாரா ரூபா பத்தாயிரம் வாங்கின ஒண்ணு பச்சக்க பச்சக்க குத்திருவாங்க நீ வேற ஐயா சொல்லுங்க அது இல்லடா நாட்டில் அரசியல் பண்ணணும்னா ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஒன்று ஜாதி போல இருக்கணும் இன்னொன்று பணம் போல இருக்கணும் ரெண்டுமே நம்ம கிட்டே இருக்குல்ல ஐயா அதெல்லாம் ஓகே நம்ம மக்கள் தெரிஞ்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படியெல்லாம் நம்ம திறந்து விட்டுருவோமாடா ஜாதிக்குள்ள புதுசு புதுசா பிரச்சனையை களைப்பு விட்டுக்கிட்டே இருப்போம்ல மக்களை யோசிக்க விட மாட்டோம்ல அப்படி எந்த பிரச்சனையும் கிடைக்கல தலைவா அதாண்டா இப்ப வந்திருக்க ஒரு புது பிரச்சனை மீட்டு அதை கொளுத்தி போட்டுருவோம்ல நல்லா கேட்டுக்க இப்ப எலெக்ஷன் டைம் வேற எல்லா இடத்துலயும் போலீஸ் கிட்டப்படி எல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனாலதான் அந்த வட்டக்காராவை முன்னாடியே அவங்ககிட்ட கொடுத்து அனுப்புறேன் வெளியே நம்ம கார் நிக்குதுல அறுபத்தொன்பது அறுபத்தாறு வெள்ள கலர் பெரிய வண்டி இருக்கு ஏர்லி மார்னிங் நாலரை இருந்து ஆறரைக்குள்ள இந்த வட்டக்காராவோட பைபாஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது அது மீறி ஏதாச்சும் நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த விஷயத்த கேட்டுட்டு நான் அப்போ மறந்துட்டேன் இந்த ஏஜ்ல என்னால என்ன பண்ண முடியும் நம்ம கொள்ளை அடிக்க போற பணம் நல்ல வழியில சம்பாரிச்சதல்ல நம்ம இந்த பணத்தை எடுக்கிறதுல தப்பே இல்லை நமக்காக இல்லைனாலும் மாதவன் சார் பேத்தி உயிருக்காக நாம இந்த ரிஸ்கை எடுப்போம் ம் கண்டிப்பா நானும் ரெடி ஆனா தருண் சார் எதுவும் சொல்லையே தருண் சார் நான் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சார் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இந்த கண்ணை வச்சுக்கிட்டு எப்படி எங்கிட்ட சூப்பர் பிளான் இருக்க நீங்க ஓகே மட்டும் சொல்லுங்க வெற்றி மீண்டும் கிடைக்குமா போராட்டம் இல்லாம கஜ 
நீ வெல்ல முடியுமா போராட்டம் இல்லாம முத்து குளிக்க முடியுமா போராட்டம் இல்லை என்றால் கனவை வெல்ல முடியுமா போராட்டம் இல்லை என்றால் கனவை வெல்ல முடியுமா கோடி கோடி சார் கூப்பிட்டு வர சண்டைப்படுத்தாச்சும் <laughs> என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> 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 வீடியோ <laughs> 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 இதை தவிர போலீஸ்ல வேற கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடுறாங்கடா ஓட்டுக்கா பணம் கொடுக்க வந்தோம்னு அதனால மேல் இடத்துல வந்து பயங்கரமான ப்ரெஷர் அப்புறம் நம்ம எப்படி தலைவர் அரசியல் பண்றது இப்ப மட்டும் என்ன அரசியலோட பண்றோம் மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டானே இருக்கும் ஆனா 
இனிமேல் மக்களை ஏமாத்த முடியாது ஆமா தலைவா எல்லா ஒழுங்க ஊர் வந்து சேரணும் சரிங்க தலைவரா வெச்சிர தலைவரா நேரம் அன்பனக்குது மனசுக்குள்ள பஞ்ச வண்ண கிளி பறக்கு போவோமா போலாமா எங்கடா போறது இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிருந்த போன் கிடைச்ச சந்தோஷத்த வீட்டுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தேன் மச்சினி சீர வந்திருந்தாலா வீடியோ கால் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதானே லேட் ஆயிடுச்சு அந்த போனை கொஞ்சம் கூட இந்த பொண்ணில் தானே பேசினேன் என்னத்த பூசணிக்க சுத்திரம் வச்சுக்கிறேன் சல்லி சல்லியா உடச்சிட்டு போறானே சல்லி பைய டாக்டர் மணிக்கு என்ன ஆச்சு எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே இல்லை ஒன்றும் இல்லை சாதாரண மயக்கம் தான் சாப்பிடாதனால ஆமாம் சார் நாங்கள் எந்த டென்ஷனில் சாப்பிட மாதிரி திங் டோரி அவருக்கு மயக்கம் தெரிஞ்சிருச்சு நீங்கள் பார்த்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் ம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மணி சார் நத்திங் டு வரி எவ்ரி திங் இஸ் ஆல் ஓகே சார் என்னாச்சு சார் பணத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களா நம்ம எடுத்த ரிஸ்கெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போச்சுல யார் சொன்னது பணத்தை தூக்கியாச்சு ஆமாப்பா பணம் பத்திரமா காரில் இருக்கு பார்த்துக்கிறேன் பார்த்துவா கரெக்டாக நீங்கள் போய் வண்டி இருக்கணும் நான் பார்த்துக்கணும் சார் பரந்த காணும் சார் என்னால் நம்ப முடியல தரும் சார் போய் ஒருத்தர் கண்ணு தெரியாம கையில ஸ்டிக் வச்சுக்கிட்டு பாத்தீங்களா நான் பாத்தேன் சார் சார் கையில பேக் வச்சு தர ஆமா சார் தரும் சார் இப்படியே பாத்துட்டாரு சார் சொல்லாதீங்க தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 நிறுத்தியா ஓரங்கட்டு டிக்கியை செக் பண்ணுங்கய்யா சார் என்ன செக்கிங் ஆ உன் வண்டியில் பாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சாருக்கு எதுவும் பிரச்சனையோ இவனை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்க நீங்கள் தான் காலையில் வண்டி ஸ்பீடாக ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்களே சார் ஆ கரெக்டியா என்னையா மூஞ்செல்லாம் காயமாக இருக்கு ஆ அட சொல்லியா சார் அது மாடியிலேருந்து ஸ்லிப் ஆகி கீழே வந்துட்டேன் சார் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே ஆமாம் இவங்கெல்லாம் யார் அப்பா அண்ணன் சார் எங்கே போகிறீங்க கோயிலுக்கு போகிறேன் சார் ஆ கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட போகிறேன் சார் உங்களெல்லாம் பார்த்தா கோயிலுக்கு போகிற மாதிரியாக இருக்குது எதையோ கடத்திக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது மூஞ்சியெல்லாம் பார்த்தியா அக்யூஸ்ட் மாதிரி உண்மையை தானே சொல்கிற என்ன ஒன்றும் இல்லை சார் ஆ போப்போ சார் சார் உண்மையிலேயே பாம் செக்கிங் தானா அது இல்லையா ஓட்டுக்கு கொடுக்குற லஞ்ச போனோம் இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி நானூறு கோடி மாட்டி இருக்கு அதான் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் டைம் ஆகுது செந்தில் வண்டி எடுப்பா ஆ சரி கிளம்புங்க பார்த்து பத்திரமா போய் சார் ஓகே சார் போங்க 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 ஒருத்தர் பைக்கில் வராம பாரு பாட்டு ஓகே மணி செந்தில் பார்த்து போங்க நான் போயிட்டு வரேன் கால் பண்ணுங்க நல்லதோ கெட்டதோ நானும் கால் பண்ணுறேன் ஓகே சார் பாப்பாவை பார்த்துக்குங்க பத்திரம் சார் பாப்பாக்கு ஒன்றாவாது
மாதவன் சார் ரொம்ப பாவம் அவர் பேத்திக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது அந்த கடவுள் தான் காப்பாற்றணும் ஆமாம் மணி இந்த கடவுளோட விளையாட்டை பற்றியா ரொம்பவே வேடிக்கையாக இருக்குல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளாம் கோடி சொருங்க ஆனால் இப்போ தெருக்கோடியில் நிற்கிறோம் ஆமாண்ணே நம்ம ப்ராப்ளம்லாம் முடிஞ்சிடுச்சின்னு நினச்சேன் ஆனால் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே ப்ராப்ளமாக இருப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்க்கலண்ணே ஒரு விஷயத்தில் அந்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் எதுக்குண்ணே எங்கேயும் இருந்தால் நம்மள ஒன்றா சேர்த்துருக்கார்ல ஆமாண்ணே சரியாக சொன்னீங்க மணி மாதவன் சார் ஓடி வரா இருப்பாரு செந்து மணி திரும்ப வந்து பார்த்தா காரையும் காணும் உங்களையும் காணும் அங்கே இருக்க வாட்ச்மெண்ட்டை கேட்டேன் நீங்கள் என்னை பற்றி விசாரிச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னு அவர் சொன்னார் அப்போ தான் நான் மாதவன் சார்கிட்ட வாங்கின பிஸ்னஸ் கார்டு ஞாபகம் வந்துச்சு செந்தில் ப்ரோ உங்கள் ஸ்பேனர் கீழே விழுந்துருச்சு சாரி தருண் சார் மாதவன் சார் மட்டும் தடுக்கல இந்த ஸ்பேனர்னால் உங்களை அடிச்சிருப்பேன் சாரி தருண் சார் நானும் உங்களை தப்பாக நினச்சிட்டேன் இட்ஸ் ஓகே மணி துரோகத்தோட வழி என்னென்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த துரோகத்தை மற்றவங்களுக்கு நான் எப்படி பண்ணுவேன் எனக்கு ஏமாந்து தான் பழக்கம் யாரையும் ஏமாற்றி பழக்கம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லீவ் இட் எனிவே நாலு பேரோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ்டு
ஆட்டம் கிடைக்குமா போராட்டம் இல்லாம கஜினி வெல்ல முடியுமா போராட்டம் இல்லாம முத்து குளிக்க முடியுமா போராட்டம் இல்லை என்றால் கனவை வெல்ல முடியுமா போராட்டம் இல்லை என்றால் கனவை வெல்ல முடியுமா கொடி கொடி பெருங்காயம் 